Да, слушаю тебя. Добрый. Через 10 минут. Выходи, пожалуйста, на бензоколон. Хорошо? На Д-глава. На Д-глава. Там, где всегда. Агитон Ячеслав Свейц, со Индиан Старбу и Ел программа. Минтекс от Словакии, Кур и Ницей Наркотикс Рига, Латвия. Ширвин Дарфадевей, Бидрибс Диалог, Сундрак Репортер Клопи, Глейдот Айсфилм, Куратик Апскатит, Наркотик Литошен, Ситуация Валстей. Множество наркоманов недоступны шприцы там, и они одними и теми же употребляют, и болезни идут по кругу, там все больше и больше заражаются. А вы как бы делаете хорошие вещи. Один день работы психолога в мобильной бригаде. Я вот движим этим порывом помочь людям, потому что я помню, как я мучился, употребляя наркотики. Да? Свою работу я вижу, как помочь людям, чтобы у них зародилось желание прекратить употреблять. Вот, и так встречаем людей, говорим им о том, какую помощь оказываем. Вот медик у нас есть, да, тестируем, проверяем их на ВИЧ, на гепатит, на сифилис. Есть у них такая возможность, да, берут они шприцы, приносят использованные шприцы. Ну, не дал всю коробку. А что, тоже использованные приносить? Нет. Ну, тут вы вообще уже пожалели. Тоже болеть не хочу. Ну. Latvijā dzīvo aptuveni 2 miljonu iedzīvotāji, intravenozo narkotika lietotāji skaits ir diezgan liels. Valstī aptuveni 8500 cilvēku piedara augsta risk opioīdu vai amfetamīnu lietotāju grupai. Dialogs ir viena no 19 organizācijām, kas viņiem nodrošina vienu pieejams pakalpojums. Tagad mēs esam šļirču apmaiņas punktā, tā tad ir šļirču maiņa, ir informācija, ir visdažādākā veida šļircis. Tā tad jūs varat nodot, jā, lietotās. Nu, šeit ir maza testa telpa, veicam ekspres testus, gan HIV, gan hepatīts B, C, sifilis. Notiek arī mūsu jaukās medmās arī veids brūču apstrādi, ir klāt arī konsultācijas. Tas ir sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa konsultācijas. Vai tēju, vai ceturtdienās karsto zupu var dabūt. Šeit notiek gan semināri, gan lekcijas, gan mūsējā biblioteka te mums ir. Ja būtu finansējums, tad varētu izdarīt vairāk. Bez kaitēm mazināšanas, kas pasargā narkotika lietotāja veselība, svarīgs biedrības dialogs uzdāvums ir piesaistīt cilvēku stādiem pakalpojumiem, ar kuru palīdzību viņi var pārstāt lietot narkotikas. Tomas ir viens no bijušajiem lietotājiem, kas saņēmis šeit atbalstu. Nē, jā, es esmu uzdaudz atkarīgā ģimenē, es esmu atkarīgais, lietojis visas iespējamās narkotikas kopš 12 gadu vecuma. Un, nu jau kaut kādu laiku palieku tīrsis. Es neesmu nomirs man. Man ļoti daudz draugi ir nomirši, visi man draugi ir nomirši no pārduzēšanas. Jo man jau no paša sākuma es nesāku lietot dēļ tā, ka man patika lietot. Es sāku lietot dēļ tā, ka man bija problēmas dzīvē, jo no paša sākuma es jau nevarēju normāli dzīvot, pieņemt dzīvi tādu, kādu viņi ir. Tas pats ir ar jebkuru atkarīgu cilvēku. Narkotiks man palīdzēja par viņām nedomāt. Es varēju turpināt dzīvot, netik ļoti sev mokot un kaut kā pieņemt to, kas notiek apkārt. Bet tas bija, kā mēs to saucam, nu tāds, ir tāds man salīdzinājums ar to, ka narkotika lietošana ir tas pats, kas apčurāties ziemā. No sākuma būs silti. Tātad man jau bija problēmas, tagad man viņas ir vēl vairāk, plus vēl sabiedrība man nepieņem. Un uzlieku vēl problēmas kaut kādas. Policija man nepieņem, uzlieku vēl problēmas. 
es lietoju vairāk, 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 lai to vispār neredzētu. Tad pat laikā tagad, kad es nelietoju, es strādāju, es maksāju nodokļus, es pasaku, ka tantiņai uz ielas labrīt, viņa pasmaida, vakar meitenei palīdzēja aiznest ābuli līdz mašīnai. Es esmu sabiedrības daļa, ražīga sabiedrības daļa, atbildīga, pienācīga. Tieši tāpat kā jau kurš cits. Я один из тех, кого ты заметил. Я один из тех, кого ты не прошел. Отвесиновшимся программам Латвии и Грут Пиемс. Слимные стационары у всех даже Грут, с умел даже организации спида вар рехабилитации. Лила Кадали на Тамир Бастей тустицив Диван. Tāds ir arī brāļu nams, kas atrodas kādā no Latvijas mežiem. Здесь, конечно, очень интересная ну, такая атмосфера, спокойная, да, нету такой суеты, и это очень важно для людей успокоиться, чтобы, которые вот здесь живут, да. Я один из тех, чьи грехи забыты. Я один из тех. Мы хотим готовить пищу и ездить в город для того, чтобы кормить бездомных людей. Я один из тех, кто был. Помидоры, огурцы. Видел гроб твой кусы. Те люди, которые у нас сейчас остались, это люди, которые хотят конкретно сами выйти. И мы должны им помочь. Многие из них нигде не прописаны, да, не имеют документов. Мы даже восстанавливаем иногда паспорта. Какие программы, какие методы вы используете для вот этих людей? Один метод. Only one method. Метод семьи. Family method. Только этот метод работает. Я считаю, что другое не работает. Не дисциплина делает сердце человеческое любящим, а любовь делает сердце человеческое дисциплинированным. Mm-hmm. Viena no efektīvākajām opīvīda atkarības ārstēšanas programmām ir metadona aizvietotāja terapijas programma. Lai gan kopš 2009. gada līdz 2014. gadam klienti skaits ir palielinājies no 189 līdz 518, Latvijā saskaņā ar aprēķiniem ir zemākais ārstējumo opīvīda atkarīgo skaits Eiropas Savienībā. Mēs pajautājām daktarē Astrīdā Stīrnai, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienas vadītājai, Kāda ir aizvietotāja terapijas programmas ieguvuma? Metadons tas ir medikaments, ko mēs lietojam opioidu atkarīgiem pacientiem. Viņiem aizvietotu šo te opioidu lietošanu, heroīnu lietošanu visbiežāk ar, ar, ar medikamentu. Un, un pozitīvais ir tas, ka faktiski metadons lietojot pareizā devās un lietojot, teiksim, Tik, cik viņām vajag, mēs nenovērojam ne, nekādus blakus efektus. Pacients ir darbaspējīgs. Diemžēl jāsaka tā, ka metadons ir valsts finansēts, bet bupronorfīns ir jā, jāmaksā pašiem pacientiem, kas, protams, nu, pasliktina šo te ārstēšanas pieejamību, jo bieži vien ir, ir tā, kad ir indicēta tieši bupronorfīna no, nozīmēšana, bet no finansiāla apstākļu dēļ to ne visi pacienti var atļauties. Потом, когда появилась метадоновая программа в Латвии, это было лет 10 назад, я встал на нее и смог поменять свою жизнь. Я начал работать, появились одна, вторая работа и, можно сказать, социализировался. Благодаря Юре я не вляпалась обратно, я сама Ну, как без, без программы, без метадона, без ничего. И сейчас у нас все, все в порядке, мы довольны. Мы в пределе, и деньги есть, и, и вообще жить, жить прекрасно. Я работаю на бусике, ну, личным работником. Вот мы... Outreach work. Outreach work. Да. Когда у меня что-то просят, и это у меня есть, я с удовольствием хочу дать им эту информацию, шприцы. 
Я просто хочу помогать людям. Я не хочу снова оказаться на улице. Я не хочу снова бегать, по, по, воровать по магазинам или ходить продавать. Я не хочу. Одна еще из мотиваций, как помочь людям правильно уйти от наркотиков. Не надо показывать, то что-то достиг, что, что они могут иметь. Lielākos atraukumu valstī rada augstais ar asinību pārnāsājumo infekciju skaits intravenozo narkotika lietotāja vidū. HIV ir 25% un C hepatīts ir aptuveni 80% intravenozo narkotika lietotājiem. Šļirču apmaiņa um, mūsu sabiedrībā ir diezgan um, stigmatizējošo, nosodošo un lielākā daļa sabiedrības īsti nesaprot, kāpēc vajadzīgs šāda šķirča apmaiņas programma, bet šī programma ir, ir uz pierādījumiem balstīt pasākumi, kuri pierādīja savu efektivitāti. Pie mums ir bijusi arī hiuprofilaks.lu klientu aptauja, kurā mēs mēģinājām saprast, vai viņi ir apmierināti ar esošiem pakalpojumiem un kas viņus traucēja piemēram, biežāk izmantošos pakalpojumus. Un viena no šiem aspektiem ir bijuši, ka viņi ir atzīmējuši, ka, piemēram, mazās, paš, mazās pašvaldībās bija, viņi atzīmējuši, ka viena no problēma ir šī pašvaldības policijas dežūrēšana netālu no HIV profilaks punkta, kas viņus tiešā veidā ietekmēja apmeklēt to punktu. Ir neskaitāmi pētījumi, kur pierātojām pašvaldības vai policija darbojās pret kaitēm mazināšanu, tad um, tad šī HIV infekcijas izplatības riski, protams, ir uzreiz augstāki, un uh, risks, ka klients neapmeklēs šo kādēm mazināšu pakalpojumu arī, protams. Latvijā par narkotiku labāršanu un lītošanu ir paredzēta sūtnauda, bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtot gadu laikā, var traudēt cietumsots. 80% no 7500 cilvēkiem, kuri gadu tiek aizstrēti par noziegumu izdarīšanu narkotisko vielu reibumā, ir tikai lietotāji. Viņi nav lielie narkotiku izplatītāji. Mēs pajautājām Rīgas pašvaldības policijai, kāpēc viņi tik ļoti cenšas notvert narkotiku lietotājus. Latvijā kriminālīkumai ir paredzēta atbrīvošana no sodi, ja persona ir palīdzējusi atklāt smagāk noziegu. Un lielākais interesi obīgs ir tieši šie izplatītāji, šie tirgotāji, šie pārdevēji, lai caur viņu ķēdiem iziet uz piegādātājiem un, un, to, un tiem, kas, nu, kas rada arī visu to sērgu sabiedrībā. Un šajā situācijā pilnībā atbrīvot lietotājs no soda nebūtu racionāli, jo viņi ir vienīgie praktiski pamatā liecnieki, kas var palīdzēt iziet uz šiem tirgotājiem. Un ja tu var piedāvāt viņam alternatīvu vai sadarboties ar policiju, vai nē, tas bieži vien ir efektīvāk nekā vienkārši, ja mēs konstatēsim, ka konkrēta persona ir lietojusi, nu, tā ir tava problēma un, 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 un ej mājās. Pakažite mēs tavo narkomana, kāri zdast bolšovo dīlera. Pēčemu tā, skājam tā, u patrībītēļi ih vātājot, ih sažājot, a dīlera prodājot. Lavīt prīstupnika za šķiet bolšovo čelēka, nu, toži, nevērnē, ne očiņ etičnā. Nu, diemžēl, es runāju pa Latviju, mums ir tā, kad policija pat ļoti labi zina, kas ir lielās dzīves, un lielās dzīves ir arī policijas rindās. Tā lielākā problēma no tā, ka lietošana kriminalizēta, ir tas, ka tas veicina sociālo iztumšanu. Cilvēki, kas lieto, viņi attiecīgi baidās. Viņi baidās gan vērsties pēc pakalpojumiem, gan arī šo problēmu iznest, ka tā ir viņa problēma. Jautājumā par kriminalizāciju, sodiem, jo arī konkrētos gadījumos, kad cilvēks jau vairs nelieto, un viņš ir izgājis rehabilitāciju, viņa dzīve iet uz augšu, bet tur ir vēsture ar administratīviem sodiem, soda naudām, viņam ir kont- bloķēti konti, ties izpildītāji sēž uz astes. Kā rezultātā, nu, tam cilvēkam ir ļoti grūti iekļauties atpakaļ sabiedrībā. Šo tu domāji šo dekriminalizāciju? Eta, hārāšo. Tu esi, ja šitāju, ka ķurmā dļa pristūpnikāv, a baļnīca dļa baļnēs. Tas nav tikai bijušo lietotāju, ekspertu un sociālo darbinieku vidūtas. Pat ties nesas piekrīt, ka dekriminalizācija ir nepieciešama. Vajadzētu tomēr risināt šo jautājumu tieši politiski, 
lai mainītu šo likumdošanu un meklētu citus risinājumus, jo sodīšanas politika sevi nav attaisnojusi. Nu, mans viedoklis, ka lietošanu būtu jādikriminalizē, jo tos līdzekļus, kas tiek ieguldīti šī valsts soda uzlikšanai un soda izciešanai, būtu liederīgāk novirzīt tieši uz personu ārstēšanu. Jo šobrīd tie līdzekļi tiek iztērēti nelederīgi, jo persona atkal pēc kāda laika nonāk institūciju redzis lokā. Neliecīt atkarīgiem vairāk ciest, mīliet viņi kā savu, kā savu tuvinieku un, un, un dariet, lai nu nedariet neko vai dariet kaut ko, lai viņš kļūst laimīgs, bet nu nedariet pāri viņam vismaz.